안녕하세요. 화이인 투어입니다. 숲과 물의 아름다운 조화와 그림 같은 호반의 풍경으로 치유의 공간이 되고 있는 양산 벚기 수원지를 소개해 드리겠습니다. 수려한 자연 경관과 산림욕을 즐길 수 있는 힐링 명소입니다. 지금부터 랜선 여행으로 함께 힐링해 보세요. 부산에서 벚기 터널을 지나 벚기 수원지를 향합니다. 터널을 지나 700m 앞에서 오른쪽으로 빠져나갑니다. 수원지 입구에 지역의 특산물 공동 판매장과 상가와 주차장이 있습니다. 주차장은 유료 주차장과 식당 이용 시 무료 주차되는 곳도 있습니다. 주중에는 무료 주차되는 곳도 있습니다. 상수원 보호구역으로 배낭 음식물 가방 등은 좌측 보관함에 보관하여야 하며 애완견 출입 금지, 자전거 출입 금지, 보성 방가 금지, 나물이나 시안 및 채취 금지입니다. 입장료는 무료입니다. 입구에 들어서면 키큰 나무에 먼저 압도됩니다. 치와 맑은 공기 그리고 새소리 등이 어우러져 상쾌함을 주며 발길을 머물게 합니다. 정면 좌우의 하늘을 찌를 듯한 나무가 히말라야 시다입니다. 40m가 넘는 개입갈 나무 숲과 피톤치가 가장 많이 나온다는 편백 나무가 숲을 이루고 있습니다. 와 좋다는 말이 절로 나오며 몸과 마음을 치유되게 합니다. 마음으로 느껴보세요. 댐마루를 향해 올라가 봅니다. 계단이지만 힘들지 않을 정도의 높이와 거리입니다. 법기 수원지의 호수 전경입니다. 이곳 법기 수원지는 일제강점기 때 흙으로 만들어진 댐입니다. 1932년 완공 후 2011년도까지 79년 동안 상수원 보호를 위해 개방하지 않았고 2011년 7월에 전체 680만 제곱미터 중 댐과 수림지 2만 제곱미터만 개방하여 아직 많이 알려지지 않아 몰라서 묻어봤을 곳이기도 합니다. 
엠마르에는 우아한 모습으로 자태가 일품인 140년 된 일곱 그루의 반성 나무가 있습니다. 모양이 쟁반을 닮았다 하여 반송이라고 불리어졌다고 합니다. 일곱 그루의 나무가 형제라고 합니다. 송잎이 무성하게 자라면 더욱 웅장하고 멋스러운 자태를 자아내며 보는 이들에게 자연 앞에 겸손함을 느끼게 합니다. 송잎이 무성하게 자라 풍성해지면 상상하는 것보다 웅장하고 고고하여 멋진 포토존이 되는데 지금은 조금 아쉽습니다. 호수와 어우러져 그림 같은 호반의 풍경을 만들어냅니다. 반송을 보면 행운이 생긴다는 전설이 있습니다. 주변의 산들도 봄에는 벚꽃 명소, 가을에는 단풍 명소로 아름다운 절경을 만들어냅니다. 청정자연 지역이라 반딧불이와 원안이 서식한다고 합니다. 입구에서 댐 아래 취수터널 입구로 가는 길이 멋있어 한번더 걸어봅니다. 비록 강제 노역으로 건설된 댐이지만 우리 선조의 힘으로 건설된 근대문화 유산입니다. 기회가 되신다면 벚꽃나무, 현백나무, 대입갈나무 등 숲길을 천천히 걸으며 숲속의 운치와 사색과 마음의 힐링을 누려보세요. 벼락 맞은 나무에 흔적을 남겨두고 있습니다. 입구의 정경입니다. 나가는 길 왼쪽 방향에 법계 치유의 둘레 길이 있습니다. 여유가 되신다면 한번 산책해 보셔도 좋을 듯 합니다. 전망대입니다. 저 맞은편 산에도 각종 치유의 숲과 쉼터, 멋진 전망대가 있으니 마음 먹고 한번 둘러보세요. 이쪽 둘레 길보다 더 멋진 풍경들을 만나게 될 것입니다. 수원지 입구에서 다리를 건넌 후 마을을 지나 올라갈 수 있습니다. 전망대 위로 천성산 누리길이 계속 이어집니다. 범어사 지하철역에서 이곳 법기 수원지까지 운행하는 마을버스가 있어 대중교통으로도 올수 있습니다. 참고로 내비게이션 안내 이용 시 법기 수원지 또는 주소 입력을 권장합니다. 혹시 법기 수원지 주차장으로 조회하면 좀 이상한 곳으로 안내를 받게 됩니다. 주소는 경남 양산시 북면 법기로 198-13입니다. 가까운 곳에 로토 캠핑장과 법기 수원지 컴스테이 마을이 있으니 함께 여행해
이용해 보셔도 좋을 것 같습니다. 랜선 여행으로 힐링 되셨기를 바라며 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 다음 여행지에서 또 찾아뵙겠습니다.